നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടനം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിലും ക്ഷാമപത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം എൻ ജി ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടച്ചേരി പട്ടറെ കണ്ണിരാശി ദേവസ്ഥാനത്ത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം കെട്ട് ഉത്സവത്തിന് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ പരിസമാപ്തി ദേവസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത് അഭൂതപൂർവമായ ഭക്തജന തിരക്കിന് ഷാനായി വിദ്വാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്താദ് ഹസൻബായിയെ പരവനടുക്കം പൗരാവലി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ പ്രതിഷേധ കോട്ട തീർത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതാണ് വിനയായത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭൂമി നീലേശ്വരം പേരോൾ വില്ലേജുകളിലേത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലോര ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് ടെർമിനലും പ്രതിസന്ധിയിൽ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിക്ക് നിലച്ചു ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം തളങ്കര ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിലും ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാർ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിലും ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി ജനങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ അഴിമതിക്കാരായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇനി ഒരു അവകാശത്തിനും ആനുകൂല്യത്തിനും സമരം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമരം ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ തിരിയുന്ന തിരിയാൻ ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യം തിരിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് ഈ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് കുട്ടച്ചാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഷ്റഫ് ഇരുവേലി കെ സി സുജിത് കുമാർ നിഷാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജയപ്രകാശ് കെ എം എ ടി ശശി വി ടി പി രാജേഷ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ജഗദീശൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കോട്ടച്ചേരി ശ്രീ പട്ടറെ കണ്ണിരാശി ദേവസ്ഥാനത്ത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യങ്കെട്ട് ഉത്സവത്തിന് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ പരിസമാപ്തി ദേവസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത് അഭൂതപൂർവമായ ഭക്തജന തിരക്കിന് കോട്ടച്ചേരി പട്ടറെ കന്യരാശി വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ആദിദിവ്യൻ വയനാട്ടുകുലവൻ മറക്കളത്തിൽ തിരുനർത്തനം ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിയോടെ പുറപ്പെട്ട വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യം കിഴക്കേതിക്കിൽ ഒരുക്കിയ മറക്കളത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു മറക്കളത്തിനു ചുറ്റിലും ദേവസ്ഥാനത്തെ ജനസഞ്ചയത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചും ചൂട്ടൊപ്പിച്ചും കുലവൻ ദൈവം ശൈവ നിറച്ചു കാസർഗോഡ് പുത്തൂരിലെ ചതുർഭുജൻ കർണമൂർത്തിയാണ് വയനാട്ടുകുലവന്റെ കോലമണിഞ്ഞത് തെയ്യം കെട്ടിന് തുടക്കമായ ദിവസം മുതൽ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഞായറാഴ്ച പകലിലും അതിന്റെ പാരമ്യതയിലെത്തി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സമ്പന്നമായ ബപ്പിടൽ ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ടു 
പുലർച്ചെ അന്നദാനവും നടത്തി ായും ഒട്ടിറച്ചിയായും ചുട്ടിറച്ചിയായും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കോരച്ചൻ കണ്ടനാർക്കേളൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി ഉറഞ്ഞാടി വയനാട്ടുകുലവന്റെ പുറപ്പാടിന് പിന്നാലെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയും കളിയാട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു രാത്രി മറപിളർക്കൽ ചടങ്ങോടുകൂടി വയനാട്ടുകുലവൻ തേങ്കിട്ട് മഹോത്സവത്തിന് പരിസമാപ്തിയായി പവിത്രമായ പുണ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ വയനാട്ടുകുലവൻ തേങ്കിട്ട് മഹോത്സവവും ഷാനായ് വിദ്വാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്താദ് ഹസൻ ബായിയെ പരവനടുക്കം പൗരാവലി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാരംഗത്ത് ഹസൻബായി നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണെന്നും സപ്തഭാഷ സംഗമഭൂമിയുടെ പെരുമ വാനോളം ഉയർത്തിയ ഹസൻബായ് കാസർഗോഡിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നും മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു അന്തരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളതുപോലെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ബിസ്മില്ല ഖാൻ ആ ബിസ്മില്ല ഖാൻ്റെ അരുവ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹസൻ ഭായ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ആ വലിയ മനുഷ്യനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ബാബു മണിയങ്കാനം അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലട്ര അബ്ദുൽ ഖാദർ പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ഗീത ബാലകൃഷ്ണൻ അംഗം രേണുക ഭാസ്കരൻ എം സദാശിവൻ തുളസീധരൻ ബ്ലാനം എം നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എ നാരായണൻ നായർ ബദറുൽ മുനീർ മുസ്തഫ മച്ചിനടുകം ടി നാരായണൻ വടക്കിനിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ബേക്കൽകോട്ടയിൽ പ്രതിഷേധ കോട്ട തീർത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബേക്കൽകോട്ട കൈമാറുന്നതിനെതിരെ സേവ് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് സേവ് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബേക്കൽകോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കോട്ടയൊരുക്കിയത് ചരിത്രകാരനും കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭം കഴിയുക ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭം കഴിയുക ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്നു സംസ്കാരം തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഇന്ത്യ ഗുണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശിവജി വെള്ളിക്കോത്ത് അധ്യക്ഷനായി 
പ്രൊഫസർ സി ബാലൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഇന്ദിര ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ സബീഷ് സി ജെ സജിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തളങ്കരയിലെ ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന ചടങ്ങ് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളങ്കരയിലെ ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രോഫി മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി ഇ അബ്ദുള്ള മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എൽ എ മഹമ്മൂദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബിഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മാസ്റ്റർ മിസ്രിയ ഹമീദ് കെ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുനീർ നൈമുനിസ സമീന മുജീബ് കൌൺസിലർമാരായ റംസീന റിയാസ് മുജീബ് തളങ്കര റാഷിദ് പൂരണം ഹമീദ് ബദിര തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്ലീൻ മംഗൽപാടിയുടെ ഭാഗമായി മംഗൽപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉപ്പള മുതൽ ബന്ദിയോട് വരെയുള്ള ഹൈവേയിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ കടകൾ പച്ചക്കറി സ്റ്റാളുകൾ ഫലവൃക്ഷ നഴ്സറികൾ എന്നിവയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് ഒഴിപ്പിക്കലിനിടെ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവുമുണ്ടായി അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ രണ്ടാഴ്ച മുൻപേ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി തുടങ്ങിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി തുടരും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഫത്താ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ആൽഫ്രഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ ക്ലാർക്കുമാരായ അഷ്റഫ് അലി സുകേഷ് രാജു ജ്യോതി കിരൺ എന്നിവർ ഒഴിപ്പിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം അരമങ്ങാനം തെക്കേക്കര ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് വാണിയത്തറവാട്ടിൽ മെയ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ ജ്ഞാനയജ്ഞം നടക്കും പെരികെ മനെ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് യജ്ഞം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മെയ് ഒൻപതിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അമരാവതി രക്തേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കലവറ ഘോഷയാത്രയോടെ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് അരവത്ത് കെ യു ദാമോദര തന്ത്രിയെയും പെരികമന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിയെയും പൂർണ്ണകുംഭ പ്രണാമത്തോടെ സ്വീകരിക്കും തുടർന്ന് കെ യു ദാമോദര തന്ത്രി ഭദ്രദീപ പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിക്കും പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാത്മ്യ പാരായണവും പ്രഭാഷണവും നടക്കും ഭക്തിനാരദ സംവാദം ആത്മദേവചരിതം ദുന്തുകാരിയുടെ പ്രേമമുക്തി സപ്താഹ ശ്രാവണ വിധി എന്നീ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് നടക്കുക മെയ് പത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച ഗണപതി ഹോമം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സമൂഹ പാരായണം സമൂഹാർച്ചനയും നാമപ്രദക്ഷിണവും നമസ്കാരവും നടക്കും തുടർന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞ പാരായണവും നടക്കും യജ്ഞത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച സർവ്വൈശ്വര വിളക്ക് പൂജ നടക്കും സമാപന ദിവസമായ പതിനാറാം തീയതി പരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുക്തി മാർക്കണ്ടേയ ചരിതം ഭാഗവത സംഗ്രഹം ഭാഗവത സമർപ്പണം എന്നിവയുണ്ടാകും തുടർന്ന് കലശാഭിഷേകം ദീപാരാധന ആചാര്യ ദക്ഷിണ പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവ നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ നടക്കുന്ന സപ്താഹ അറുപത് പതിനൂറ് അനുവാദത്തോടുകൂടെ പെരുകുന്ന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞം നടത്തുന്നത് ആ യജ്ഞത്തിന് നാട്ടുകാരും തറവാട്ടങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഒമ്പതിന് ഒമ്പതിന് കലവറ നറക്കലും വാഴുന്നൂറ് പ്രതികമന അവരെ സ്വീകരിച്ചും കൊണ്ട് ആചരിച്ചും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അടുത്തുള്ള ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അമരാവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലിന് രുക്മിണി സ്വയംഭരം അഞ്ചാം ദിവസം അതും ഇങ്ങനെ പ്രധാന ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് രുക്മിണി സ്വയംഭരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടെല്ലാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ചിന്താഗതിയില്ലാന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കുപ്പുംകയം കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ജനറൽ കൺവീനർ രവീന്ദ്രൻ കുതിരക്കോട് കരിപ്പോടി ശ്രീ തിരൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാൻ ചേടിക്കുന്ന പബ്ലിസിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി പ്രദീപ് കുമാർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ എ വി പൊക്ലൻ ടി കെ അശോകൻ തെയ്യമ്പാടി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെട
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് കോട്ടപ്പുറം അച്ചാന്തുരുത്തി പാലം വന്നതോടെ അടഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചത് മാട്ടുമ്മൽ റോഡിൽ നിന്നും അച്ചാന്തുരുത്തി പുഴയോരം വഴി ആറ് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു ആലോചന ഇതിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ജനകീയ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു കോട്ടപ്പുറം ഇടത്തറ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെയും എൻ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി പ്രദേശത്തെ വിവിധ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട് റോഡിനാവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അനുമതിയും വാങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്ന് റോഡിനാവശ്യമായ സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം തെങ്ങുകളും മുറിച്ചു നീക്കി എന്നാൽ റോഡിനാവശ്യമായ കുറച്ചു ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് നിരത്തിയതല്ലാതെ നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരത്തെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ റോഡിനാവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തി നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുകയാണ് മദ്യവേനൽ അവധിയായതോടെ നിരവധി പേരാണ് ദിനംപ്രതി ബോട്ട് ടെർമിനലിൽ എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ റോഡില്ലാത്തതു മൂലം ഇവർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതും ദുരിതം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് ടെർമിനൽ വികസനത്തിന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് തന്നെയാണ് പദ്ധതി നിർവഹണ ചുമതല സൗകര്യപ്രദമായ റോഡില്ലാത്തത് അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു കാസർഗോഡ് തെരുവത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബസംഗമം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും മൊഗ്രാൽ ഇമാൻ റിസോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള കലാകായിക മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും കാസർഗോഡ് ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ സ്പീഡ്വേ ഗ്രൌണ്ടിൽ പ്രദർശനം തുടങ്ങി വൈവിധ്യമായ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന പ്രദർശനം ഈ മാസം പതിനാറ് വരെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാഴ്ചകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രദർശനം തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപത്തെ സ്പീഡ്വേ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ ഷോ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ കാർഷിക വ്യാപാര വിൽപ്പന സ്റ്റാളുകൾ ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് രസിച്ചുല്ലസിക്കുവാൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പാവ സുന്ദരമായ പെറ്റ് ഷോ സ്നോ വേൾഡ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഫലവൃക്ഷ തൈകളും തുടങ്ങി വൈവിധ്യങ്ങളായ നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രദർശനം കാണുവാനെത്തുന്നവർക്കായി ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഗാനമേളകളടക്കമുള്ള കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും എയർ കണ്ടീഷനിൽ സജ്ജീകരിച്ചതാണ് വൈവിധ്യത്തോടൊപ്പം പഠനാർഹമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് പവലിയനുകൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഫുഡ് കോർട്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് പ്രദർശനം കാണുവാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലെ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതാണ് വിനയായത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭൂമി നീലേശ്വരം പേരോൽ വില്ലേജുകളിലേത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതിനാൽ ദേശീയപാതയിലെ പള്ളിക്കര മേൽപ്പാലം പണി തൃശ്ശങ്കവിലായി മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ നീലേശ്വരം പേരോൽ വില്ലേജുകളിലായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വൈകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം നീലേശ്വരം വില്ലേജിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരോൽ വില്ലേജിൽ പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളുടെയും ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നീലേശ്വരം വില്ലേജിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ ചെക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബം രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക കൈമാറി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി എടുക്കാൻ ഹോസ്ദുർഗ് തഹസിൽദാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയതേയുള്ളൂ പേരോൽ വില്ലേജിലെ പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കും ചെക്ക് കൈമാറി ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചത് കൂടാതെ പുതുതായി നിരേശനം പേരോൾ വില്ലേജുകളിലായി രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടുമില്ല മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ മേൽപ്പാലത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയൂ ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരത്തോടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ എന്നതാണ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി കൈമാറി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രസ്തുത ഭൂമിയെ ടെൻഡർ എടുത്ത കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ ഇ കെ കെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ കൈമാറിയാൽ മാത്രമേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ മാർച്ച് പതിനാറിനാണ് ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചത് ടെൻഡർ
വികാരി ഫാദർ ബിനു ക്ലീറ്റേഴ്സ് കൊടിയേറ്റ് നടത്തിയതോടെയാണ് ചോയ്യങ്കോട് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ച് വിശുദ്ധ യൌസെ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാന നൊവേന എന്നിവയ്ക്ക് ഫാദർ മാർട്ടിൻ രായപ്പൻ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു സമാപന ദിവസം ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി നൊവേന എന്നിവ ഫാദർ റോയി നെടുന്താനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു ദിവ്യകാരുണ്യ ആശീർവാദം സ്നേഹവിരുന്ന് എന്നീ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷത്തിന് സമാപനമായി സിറ്റി ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ തളങ്കര പള്ളിക്കാൽ കണ്ടത്തിൽ പള്ളി റോഡിലെ കരി മൻസിലിലെ കെ എം അബ്ദുൾ കരീം ഹാജി അന്തരിച്ചു എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് മുംബൈ ചൌക്കി മുല്ലയിൽ ബാഗ് ഫാക്ടറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കെ എം അബ്ദുൾ കരീം രണ്ടായിരത്തിലാണ് കാസർകോട്ട് സിറ്റി ബാഗ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് സുലൈകയാണ് ഭാര്യ സൈദാബി സാജിദ സാബിത് അൻവർ സാദത്ത് സബൂർ എന്നിവർ മക്കളാണ് അമീർ ചൂരി അസ്ലം തായൽ മിസ്രിയ ചെമ്പരിക്ക ഐനാസ് സാദത്ത് കാസിലൈൻ ജാസിറ എന്നിവർ മരുമക്കളാണ് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മക്കളായ സാബിത് അൻവർ സാദത്ത് സബൂർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടനം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിലും ക്ഷാമപത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം എൻ ജി ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടച്ചേരി പട്ടറി കന്നിരാശി ദേവസ്ഥാനത്ത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യം കെട്ട് ഉത്സവത്തിന് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ പരിസമാപ്തി ദേവസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത് അഭൂതപൂർവമായ ഭക്തജന തിരക്കിന് ഷാനായി വിദ്വാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്താദ് ഹസൻ ഭായിയെ പരവനടുക്കം പൗരാവലി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ബേക്കൽകോട്ടയിൽ പ്രതിഷേധ കോട്ട തീർത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതാണ് വിനയായത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭൂമി നീലേശ്വരം പേരോൾ വില്ലേജുകളിലേത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലോര ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് ടെർമിനലും പ്രതിസന്ധിയിൽ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിക്ക് നിലച്ചു ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം തളങ്കര ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം